Hi yours, welcome to What a Taste. Mundiga, yours under ki guda. I wish you a very very happy Valentine's Day. So, e roju Jubilee Hills Road number ten lo na viva ha bochna bo restaurant kocha sam. What a Taste lo apna kapur sarikot to recipes ni parchen chase ne ancharu senior executive chef Joshful Josh nagaru. But e roju Valentine's Day sandar banga only recipe ne kado recipe to part ga prema kadri guda taste ko bochna namu so asla udhe love ella saagindi love journey gurinch taste ko bochna namu. But start chada ma. So first Josh. मेनेजा <laughs> सो ने हॉटल मेनेजेंट चसा तन पे हरीनाग हरीनाग ओके सो ऐक्चुअल तन सीनियर सीनियर जस्ट वन इयर्स बट अंत कॉलेज ती हईदराबाद सो मे वैजाग् कॉलेज अटे ब्रांचेस अन्ट सो ऐक्चुअली तेजे कॉलेज सीनियर्स जॉब्स को नैक्स्ट मॉलेज कॉलेज सीनियर ई मीन वेरे ब्रांच वाले इनवे सो फस्ट हस्ब अला चूड़ा सो अब चूस इनवे चूस हईदराबाद तरह नार्मल ऐसी फेसबुक फ्रेंड्स अन्ट इपू मन पोदे लेवगा फेसबुक वसप यूजा लेदा अला इंकड़ता तुम तुम्हें वेरे वाले अड़ते बागद कदा सो तन अला सो आखिर की फेसबुक अला मम्मल कल सो फेसबुक फस्ट परचय आयना नरचय सो परचय सो तरवा जॉब्स को सीरियसली फस्टे जॉब्स को डिस्कशन वन चपेरन इला हईदराबाद मैं दींट जॉब अदी अंत सो अलाक तरवा सो ने इंटरव्यू की हईदराबाद राव जी सो तने वी नीसके इंटरव्यू की तस्को अदन वरकू तुम वेटे अंत अदी फस्ट डे सो ना हापी फील सो फस्ट डे अला वीसको बैकेना फिस्टा <laughs> 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 तन मेद इष्ट उ सो ना तरवा सो लाइफ लांग तन तो उंका बहुत जस्ट परचय जस्ट परचय इंटरव्यू जॉब अंतरिका फ्रूट फ्रूट स्क्यूर्स पौडर चर्री फ्रूटिक पियर्स अदे पियर्स गुटी को प्रेम का सो अलगे वाटर मिलन बैठा ओके सो ना फेवरेट फ्रूट इधी वाटर मिलन 
అందుకే తీసుకొచ్చాను అందరి మనసులు మీకు తెలిసిపోయి తెలుసు అందులోని అంటే ఎక్కువ ప్రేమగా అంటే ఓన్లీ లవర్సే కనక్కర్లేదు మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు కూడా కావచ్చు మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం కదా పైన జరి పెట్టండి వాటర్ మిలన్ కొంచెం చబ్బిగా ఉంటది కదా నేను కూడా అట్లానే ఉంటాను సో ఇలా అన్ని కూడా మనం నేను చక్కగా ఇగో నేను ఇంకొకటి కూడా తయారు చేస్తాను చాలా ఇంకా చాలా సరిపోతుంది ఓకే సరే ఇప్పుడు అంటే ప్రతిసారి నా కోసమే చెప్తుంటారు కదా ఈమె ఇట్లా ఉందని ఈమె లవ్ స్టోరీ కోసం అడుగుతా లవ్ స్టోరీకి స్టోరీ నాది కాదు ఈ రోజు నేను మీకు తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయాను ఫస్ట్ ఫ్రూట్ తో పోల్చారు కదా మామూలుగా ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఫస్ట్ ఫ్లర్ట్ చెయ్యాలి అంటే మేబీ ఏ హీరోయిన్ లాగా ఉన్నావు లేకపోతే స్మైల్ అందంగా ఉన్నాయి పళ్ళు అందంగా ఉన్నాయి ముక్క మూతో సంథింగ్ ఏదో ఒకటి పొగుడుతూనే ఉంటారు కదా అలాగా మీ వారు మిమ్మల్ని పడేయడానికి ఏ ఏ వారితో పోల్చారు లైక్ హీరోయిన్ తో గానీ లైక్ చాక్లెట్ లా ఉన్నామని పోల్చారు అసలు హీరోయిన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదా ఎందుకంటే తను ఎక్కువ మూవీస్ అవి ఎక్కువ చూడరు ఫుడ్ తోనే పోల్చారు తన కూడా సో అలాగే చాక్లెట్ తో పోలుస్తారు అనమాట మామూలుగా మనకి నవరసాలు ఉంటాయి కదా కోపం భయం చిరాకు విసుగు అంటే ఇలా ఇలాంటి ఎన్నో రసాలు ఉంటాయి దాంట్లో మీ వారు మిమ్మల్ని దేనిదే పోలుస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు మిరియాల రసం కోపంగా ఉన్నప్పుడు మిరియాల రసము బా ముద్ద చేసే టమాటా రసం ఇలా పోలుస్తుంటారు ముద్ద చేస్తే టమాటా రసం మిరియాల రసం తాగితే గొంత కోపంగా ఉన్నప్పుడు అట్లానే ఉంటాం కదా అందుకని కొంచెం ముద్దుగా ఉన్నప్పుడు టమాటా రసం అని ప్రేమగా ప్రేమ చూపిస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా రొమాంటిక్ యాంగిల్ లో మిమ్మల్ని దేంతో పోలుస్తారు చెర్రీస్ ఉన్నాయిగా చెర్రీ ఉందిగా ఈ చెర్రీతో సో మరి మీరు జాలీగా ఉన్నప్పుడు దేంతో పోలుస్తారు జనరల్ గా నేను ఎప్పుడు జాలీగా ఉండలేండి తప్ప మాట ఎందుకంటే చాలా భయానకంగా ఉన్నప్పుడు పైన పిల్ల ఉంటారు అనమాట బట్ ఒక మాటలో మీరు మీ వారిని దేంతో పోలుస్తారు ఒక ఫ్రూట్ తో మ్యాంగో మ్యాంగో ఎందుకు అది అందరికి ఇష్టమే కదా జనరల్ గా ఫ్రూట్ లోని ఎక్కువ ఎవరికైనా ఏం ఇష్టం ఉంటుంది నాకు ఎక్కువ మ్యాంగో ఇష్టం సో మా ఆయన నేను మ్యాంగో తో పోల్చుకున్నాక మీకేనా బాబోయ్ మా ఆయన చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు కోపం చాలా తక్కువ కోపం నాకే ఎక్కువ కోపం వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని కూల్ చేయడానికి ఏ ఏ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు జనరల్ గా అయితే నన్ను షాపింగ్ తీసుకెళ్తుంటారు షాపింగ్ తీసుకెళ్తే మొత్తం కూల్ అయిపోతారు అనమాట నన్ను షాపింగ్ తీసుకెళ్తారు నాకు ఏ నచ్చితే అది కొంటారు ఓకే సో ఇవి అయిపోయినాయి కదా తర్వాత దీని పక్కన పెట్టుకుంది సో ప్యాన్ తీసుకోండి వేస్తూ మీరు నాకు చెప్పాను అనమాట ఇందాక మనం ఇంటర్వ్యూ దగ్గర అయిపోయాం ఫస్ట్ టైం అలా మనసు నాకు ఆయనకి ఇచ్చేసాను అని చెప్పేసి మర్చిపోయింట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది అందుకని ఫస్ట్ అయితే కొద్దిగా ఇందులో ఆయిల్ వేసుకుంటాను ఇది ఆలివ్ ఆయిల్ ఇది ఆలివ్ ఆయిల్ సో ఫైనల్ గా మీకైతే మనసులో ప్రేమ స్టార్ట్ అయింది మరి ఆయన మనసులో కూడా మీ మీద ప్రేమ ఉందని మీకు ఎలా అప్పటికైతే నాకు నిజంగానే తెలియదు అంటే ఉందో లేదో నేను చెప్తే ఏమనుకుంటారా ఏంటని నేను అసలు చెప్పలేదు తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత సో వాళ్ళు నాకు జాయినింగ్ చెప్పారు సో అప్పుడు నేను ఏమన్నానంటే సో నేను వెళ్ నేను మళ్ళీ వెళ్ళి మొత్తం లగేజ్ అది ప్యాక్ చేసుకొని వస్తాను అని అంటే ఓకే ఫైన్ అన్నారు సో నన్ను డ్రాప్ చేశారు సో వెళ్తున్నప్పుడు అంటే నేను ఊరు వెళ్తున్నప్పుడు ఏదో తెలియడు ఒక ఫీలింగ్ అనమాట అంటే ఎన్నో రోజుల నుంచి కల్ మాట్లాడుకుండే వదిలి సరిపోతుంటే ఎట్లా ఉండదో అట్లా ఒక ఫీల్ అనమాట ఏంటి ఎప్పుడు లేదు ఇలా అనిపిస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి అనుకునేటప్పటికి సరే ఇంక వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ నా బర్త్డే ఉండి సో ఆయన ఎక్కడ మొత్తం మిస్ చేస్తారు ఊరికి వెళ్తున్నప్పుడు వచ్చిన తర్వాత అంటే జస్ట్ నేను టెన్త్ డేట్ కూడా చెప్తాను సో డిసెంబర్ టెన్త్ నేను వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాను సో అప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫీల్ ఉండాలి అవును వెళ్ళిన తర్వాత సో ఫిఫ్టీన్త్ కి నా బర్త్డే వచ్చింది ఓకే సో పాపం దాన్ని ట్వెల్వ్ వరకు వెయిట్ చేసి నాకు కాల్ చేసి హ్యాపీ బర్త్డే విషెస్ అన్ని చెప్పారు సో చాలా నేను హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను సో అయిన తర్వాత ఎక్కువ టైం లేదు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నెక్స్ట్ నా బర్త్డే అయినా ఒక టూ డేస్ సో నేను వస్తున్నాను అని తెలుసు సో తను మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి వచ్చి స్టేషన్ లో వెయిట్ చేస్తున్నారు సన్స్ వచ్చాను సరే మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వచ్చి స్టేషన్ లో వెయిట్ చేయడం బాగు కదా తను ఉండేది కూడా చాలా దూరం గాజుల రామారంలో ఉండేవారు సో అక్కడి నుంచి సికింద్రాబాద్ వచ్చారు నా కోసం 
మార్నింగ్ అప్పుడు డిసెంబర్ లో అంటే ఎస్ డిసెంబర్ లో అంటే చలి ఎంత ఉంటుంది సో మార్నింగ్ ఏ లేచి నా కోసం ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచి తను ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఉంటే ఓకే ఫైన్ సో నేను అయితే కొంచెం ఫిక్స్ అయిపోయాను కొంచెం ఇంకా కొంచెం ఫిక్స్ అయ్యారంట ఓకే ఐ మీన్ అంటే నేనైతే ఫిక్స్ అయ్యాను ఏమని ఉంది బట్ తను చెప్తా ఎలా చెప్తారో లేదో ఏంటో చూద్దాము అని అయితే నేను అనుకున్నాను సరే అని చెప్పి అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేసాం సో నన్ను హాస్టల్లో దింపారు నువ్వు రెడీ అయిపో నేను వెయిట్ చేస్తాను అంటే నేను హాస్టల్కి వెళ్ళి ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోయి మళ్ళీ ఐ మీన్ జాబ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి సో నన్ను తీసుకొని వెళ్ళి డ్రాప్ చేశారు అంత బాగుంది సో రోజు మా హాస్టల్ దగ్గరకు వచ్చి నన్ను పిక్ చేసుకొని మళ్ళీ నా జాబ్ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళేవారండి సో న్యూ ఇయర్ థర్టీ ఫస్ట్ రోజు వచ్చేటప్పటికి సో ఈరోజు నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను ఇంకా ఎలా అయినా సరే ఈరోజు చెప్పేద్దాం చెప్పాలి తను చెప్పకపోతే నేను చెప్దాం అని ఫిక్స్ అయ్యాను సో ఎట్టకెళ్ళి తనే థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ న్యూ ఇయర్ వచ్చేటప్పుడు తను చెప్పారు అనమాట సో ఇలా నువ్వు అంటే లేదు నాకు ఒక ఈవెంట్ తీసుకెళ్లారు తను బయటకు తీసుకెళ్లారు సో అప్పుడు నాకు చెప్పారు అనమాట సో ఇలా నువ్వు అంటే ఇష్టం సో మనం పెళ్లి చేసేసుకుందాం డైరెక్ట్ గా చెప్పారు ఇంకా అంటే ఆ న్యూ ఇయర్ మళ్ళీ నేను మర్చిపోలేను అనమాట ఏ ఇయర్ చెప్పొచ్చు చాలు జస్ట్ ఇట్లా టాస్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం ఓకే సో ఇంకా తను అలా చెప్పేటప్పటికి నేనంటే షాక్ ఫస్ట్ అంటే నేను ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానో తను అలా చెప్పేటప్పటికి ఆ తర్వాత తను చెప్పిన తర్వాత నేను అప్పుడు చెప్పాను అనమాట అప్పుడు చెప్పేసారు నేను ఇంకా అంత టైం తీసుకోలేదు నేను వెంటనే ఫిద అయిపోయి నేను కూడా అంటే నేను చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ అమ్మాయి అమ్మాయి చెప్తే ఏమనుకుంటారో తెలియదు కదా సో అందుకే నేను చెప్పలేదు అని ఇది హనీ ఇది సో హనీతో ఎప్పుడు పోల్చలేదా మరి మామూలుగా ఎప్పుడు అమ్మాయిలకి పేర్లు పెట్టుకుంటారు మనకి ఫోన్ లో ఫీడ్ చేసుకునేటప్పుడు హనీ అను బంగారం అను ఇలాంటివే పెట్టుకుంటాం కదా మరి అసలు నాకు అదే విషయం గుర్తొచ్చింది మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఇంతకీ మీ వారు మీ ఫో ఆయన ఫోన్ లో మీ పేరు ఏమని ఫీడ్ చేసుకున్నారు నాన్న పెట్టారు నాన్న అనట తన ఇంట్లో కూడా నన్ను అలానే పిలుస్తారు నాన్న అని పిలుస్తారు ఇది సిన్మన్ పౌడర్ దాల్చిన్ పౌడర్ ఇది సో హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది సో అంటే వ్యాలంటైన్స్ డే అనే కాదు నార్మల్ గా మీరు బయట ఎప్పుడైనా చేసుకొని కూడా తినచ్చు సో లైట్ గా వాళ్ళ ఇంట్లో గట్టం అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మా ఇంట్లో అసలు ఎలాగా ఏంటి అనేది సో మా కజిన్ మ్యారేజ్ అయింది అంటే అదే టైంలో అనమాట సో నేను మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది సో ఇంకా ఆ టైంలో అందరూ గ్యాదర్ అవుతారు కదా సో మా ఆయన ఫోటో చూపించాను నేను ఈ అబ్బాయిని ఇష్టపడుతున్నాను అంటే మా మామయ్య వాళ్ళు వాళ్ళకి అందరికీ చూపించారు వెంటనే వెంటనే అదే మ్యారేజ్ లో మా ఆయనతో మాట్లాడారు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే నీకు నచ్చింది ఆ అబ్బాయి కూడా మాకు నచ్చాడు ఓకే ఈ మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడదాము అన్నారు ఆ అమ్మాయి మ్యారేజ్ అయిన వన్ మంత్ కి వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళు మా ఇంటికి వచ్చారు సో ఇంకా మా మదర్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు కొద్దిగా చిల్లీ ఫ్లెక్స్ వేసుకున్నా సో అదైపోయింది కదా సో ఇప్పుడు చాక్లెట్ తోని ఒకటి చేద్దాము సో ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ పెట్టుకుందాం కివీ ఫ్రూట్ పెట్టేసుకుంటున్నాం నేను కూడా హెల్ప్ చేయనా సో ఇలాగ వీటన్నిటిని కూడా మనము సెట్ చేసుకుందాం రాంగ్ గా సెట్ చేసుకుందాం ఇవి ఫ్రూట్స్ డే నా వ్యాలంటైన్స్ డే నా నాకు అర్థం కావట్లేదు మొత్తం ఫ్రూట్స్ తో నింపేశారు ఇంకా ఉంది దానిపైన ఏం చాక్లెట్ వ్యాలంటైన్స్ డే కదా కొద్దిగా చాక్లెట్ సిరప్ కూడా తీసుకొచ్చాను ఈ ఆ చాక్లెట్ అని పోలిస్తారు కాబట్టి ఈ చాక్లెట్ తో అన్నమాట మొత్తం అవును చాక్లెట్ తో అలా డ్రిజిల్ చేసేసేయాలి యాక్చువల్ గా ఇందులో చాక్లెట్స్ వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది హ్మ్ కాకపోతే ఆల్రెడీ పీసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా సిరప్ అయితే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా అవును అయిపోయింది ఓకే ఎప్పుడు తను మీకోసం చేసేవారు ఈ రోజు మీరు తన కోసం చేశారు కాబట్టి ఈ రెసిపీని నేను టేస్ట్ చేయడం కంటే ఆయన పిలిచి ఆయన టేస్ట్ చేస్తేనే అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎట్ ద సేమ్ టైం ముగింపుని కూడా తెలుసుకుందాం సో పిలిచేద్దామా తప్పకుండా సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ హరి నాగు గారు వెల్కమ్ హరి నాగు గారు హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే ఇప్పటి వరకు మీ లవ్ స్టోరీని అయితే మేము ఫాలో అవుతూ వచ్చాము 
నాకు ఎక్కడో డౌట్ మీ లవ్ స్టోరీ చెప్పే దాంట్లో ఎక్కడో కట్ చేశారు స్కిప్ చేశారు అని చెప్పి అనుమానంగా ఉంది మరి మీరు షార్ట్గా స్వీట్గా లవ్ స్టోరీ అని చెప్పి ఎట్ ద సేమ్ టైం మాకు ముగింపు కూడా ఇంతవరకు చెప్పలేదు సస్పెన్స్ పెట్టేశారు అది కూడా చెప్పాలి ఒప్పుకున్నారు అనేది అయితే మటుకు ఇమీడియట్గా కాదు చేజింగ్ వరకు వెళ్ళి వెళ్ళకుండా ఒప్పించుకున్నాం అనమాట ఎలా అంటే అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ నుంచా అంటే అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ రెండు సైడ్లు అండి కాకపోతే రెండు సైడ్లు చేసి నాకే పేరెంట్స్తో మాట్లాడడము రావడము మా మదర్ రావడము ఎంతో మాట్లాడడం అన్నీ జరిగాయి నా సైడ్ నుంచి ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ అయిపోయింది దాని తర్వాత వీళ్ళ సైడ్ నుంచి నాకు రెస్పాండ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పట్టింది మీ వైఫ్ గురించి ఒక మాట చెప్పండి ఒక మాటలో చెప్పాలన్నారు కాబట్టి అంటే మీ వైఫ్ గురించి చెప్పండి అని అంటే నేను ఇదే చెప్పాను ఒక మాటలో చెప్పన్నారు కాబట్టి ఆలోచిస్తున్నాను అంటే చెప్పడానికి మాటలు లేవని ఆలోచిస్తున్నారు అంటే అదే చెప్పాను చెప్పాలంటే మంచి చెఫ్ అండి లైక్ మీకు లవర్ గా నచ్చిందా లేకపోతే వైఫ్ గా నచ్చిందా జోషన లేదంటే షెఫ్ గా నచ్చిందా అది లేదు ఈ చెప్పులు తీసేయాలి ఇప్పుడు అంటే ఈ రోజు వాలంటైన్స్ డే కాబట్టి అబద్ధం చెప్పి నేను కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే బా బెటర్ గా ఉంటుంది ఐ యామ్ ఆల్వేస్ సో మీకు ఆ రెండిట్లో ఎందులో నచ్చారు జోషన గారు లవర్ వైఫ్ గా నచ్చింది ఫస్ట్ ఆ నా జూనియర్ గా నచ్చింది అది కాదు ఈ రెండిట్లోనే చెప్పాలి మీరు వైఫ్ గానా లేకపోతే లవర్ గానా అంటే కొన్ని హైపోథెటికల్ గురించి స్టార్టర్స్ ఉండవండి ఏ నేను సాటిస్ఫైడ్ నాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది దీనికి కూడా నేను ఏదో పని చేసి దాని తర్వాత నాకు అంటే ఇప్పుడు నన్ను జూనియర్ గానే చూస్తున్నారా ఆ ఇంట్లో వైఫ్ గా చూడట్లేదా అని అడుగుతున్నాను నేను చూడట్లేదా అని చెప్పలేదు అంటే వైఫ్ గానా షెఫ్ గానా అని అడిగితే చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు మీరు తన గురించి తయారు చేస్తారు ఈ రెసిపీ ఈ రోజు తను మీ గురించి తయారు చేశారు సో టేస్ట్ చేసే ముందు మీరు అలా ప్రపోజ్ చేయాలి జోషిన గారికి దాని తర్వాత జోషిన గారు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి మళ్ళీ రివర్స్ లో ఎస్ అని చెప్పి చెప్పి దాని తర్వాత టేస్ట్ చేయాలన్నమాట మళ్ళీ ఇంకోసారి పెళ్లి చేసుకోండి ఏం పెళ్లి చేసుకోకలే నేను వాలంటైన్స్ డే కదా ప్రపోజ్ చేస్తా సరిపోతా ప్రపోజ్ చేస్తా సరిపోతుంది ఇంకోసారి పెళ్లి చేస్తా అయితే ఓకే ఓ ఈ హార్ట్ ఇచ్చి అలా ప్రపోజ్ చేయండి మీ స్టైల్ లో ఆల్్రెడీ నా హార్ట్ ఇచ్చా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ తీసుకోవా అసలు ఇంకా నేను మాటలే లేవు ఐ లవ్ యు love it too <laughs> super so mari eppudu meer tayar chese ee recipes mi avada mee kosam ee roju tayar chestundi kabatti meer taste chesi ela unda cheppal anamata nee chesina la kaaku ra bahu expect chesa same answer ni avadi kuda prema tho joshna gariki mee prema nanta panchandi ఆల్రెడీ పంచేశారు మా బాగుందా ఇది కూడా ఒకసారి టేస్ట్ చేసేసేయండి మాయం చేసిన దానిలో కాకుండా నేను ఇంకా బాగా చేశాను అంతేనా అదే చెప్తా ఉన్నా అదే అనుకున్నా అలాగే చెప్పాలా ముగింపు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పెళ్లి జరిగింది అలా వాళ్ళ ఇంట్లో మాట్లాడడం తర్వాత వాళ్ళు నా ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ ఏంటి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి చెక్ చేసి నేనేంటి అన్ని వెరిఫికేషన్ చేసుకుని దాని తర్వాత ఓకే అన్న యాక్సెప్ట్ చేసి ఇంకా పెళ్లి చేశారు ఓకే సూపర్ ఈరోజు మన వాట్ ఏ టేస్ట్ లో సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చెఫ్ జోష్ఫుల్ జోషన గారు లవ్ జర్నీ తో పాటు వాలంటైన్స్ డే సందర్భంగా మన కోసం తయారు చేశారు సిన్మెన్ ఫ్రూట్ స్కియర్స్ సో దీన్ని నేను ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసేస్తాను నేను చక్కగా హానీతో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది ఒకవేళ మీరు మీ లవర్కి పెట్టాలి అనుకుంటే ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటి అనేది నేను వన్స్ అగైన్ చెప్పేస్తాను చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ జస్ట్ స్కియర్స్ తీసుకొని మీకు నచ్చిన ఫ్రూట్స్ దానికి నేను చక్కగా అలా గుర్ చేసేసి పైన చెర్రీ చాలా బాగుంటుంది సో చెర్రీ తీసుకొని అవన్నీ ఒక ప్లేట్లో సర్దేసి దానిపైన హనీని మొత్తం డ్రిజిల్ చేసి అలాగే సినిమెన్ పౌడర్ దాల్చిన చెక్క పౌడర్ అలాగే రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ దాన్ని కూడా లైట్గా డ్రిజిల్ చేసేసి మీ లవర్కి అలా ఇచ్చేసేయండి సూపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు చాలా బాగుంటుంది జోషన గారు అద్దరిపోయింది కానీ ఈయన ఏదో ఊరికనే నాకు తెలిసి మళ్ళీ ఏడిపించడానికి అని ఉంటారు మరి నేను చేసినంత బాగాలేకపోయినా బాగుందని సీరియస్ గా మీ లవ్ లానే ఎంతో స్వీట్ గా మధురంగా ఉంది 
మీ తయారు చేసిన డెజర్ట్ లాని ఈ కాంబినేషన్ లానే మీ లైఫ్ జర్నీ కూడా ఎంతో మధురంగా సాగిపోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ హ్యాపీ వాలంటైన్స్ డే టు జోష్న గారు అండ్ హరి గారు హ్యాపీ వాలంటైన్స్ డే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ ఇద్దరు వచ్చినందుకు మా షేఫ్ థ్యాంక్ యూ వాట్ ఏ టేస్ట్ లో సిరిమిన్ ఫ్రూట్స్ కి వస్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి సూపర్ డెజర్ట్ ఆవిడ మంచి రెసిపీని మనం పర్చేజ్ చేశారు అట్ ద సేమ్ టైం జోషిన గారి లవ్ స్టోరీ కూడా నేను తెలుసుకున్నాను నాకైతే ఇంకా ఇంకా వినాలనిపించింది సో ఈ రెసిపీని మీరు కూడా తయారు చేసి మీ లవర్కి పెట్టండి ఒకవేళ కాదు అనుకుంటే ఇంట్లోనే ఇలా తయారు చేసుకుని మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు తిని మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ పెట్టండి చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది ఎంతో టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది సో వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రెసిపీస్తో నేను మీ ముందు ఉంచాను అండ్ టిల్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ అందరికీ కూడా షీఆర్ హ్యాపీ హ్